Բարև ձեզարատ հերուստան կերության եթերում շտապոքնություն հաղորդաշար նեհարգելի հերուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին և աշխատում ենք ուղիղ եթերու բժշկական գենետիկայի և առողջության առաշնային պահպանման կենտրոնից, մեր հյուրը բժշկական գիտությունների թեքնածու է և մենք այսօր խոսելու ենք գենետիկական խորորդատվության մասին։ Ինչ է սա անդանրապես, որ տեղ կարելի է ստանալ այդ խորորդատվությունը և երբ է առաջանում սրա անդրաժեշտությունը։ Բարև ձեզ շատ շնորակալ եմ Քրիստինա, որ հրավերը ընդունեցիկ և ժամանակ տրամադրեցիկ մեր հաղորդմանը նաև մասնակցելու համար։ Հնդրում եմ ասեք, թե ընդհանրապես գենետիկան իհարկ եմ են գիտենք, որ դա հզոր ուժ է, բայց ճիշտ է այն կարծիքը, որ երևի թե չկա մի հիվանդություն, որի հիմքում սա անկաց չլինի։ Նա խասեմ, որ կարող ենք տարանջատել գերեցիկական հիվանդությունները, որոնց պատճար լինում են քրոմոսոմային խատարումներ կամ գենային խատարումներ և պարտադիր չէ, որ բոլոր հիվանդությունների պատճարը լինի ժարանգական, այսին� Նաև բացի ժարանգական ծակում մինց հիվանդությունների վրա շատ մեծ ազերություն է ունենում արտակին միջավայրը։ Եվ կան հիվանդություններ, որոնք որ պայմանավորված են, թե խոսենք ժարանգական հիվանդություններից, պայմանավորված են մ Եվ եթե եվ նաև մի քանի գեները կարող են, գենային մուտացյաները կարող են պատճար լինեն ժարանգական հիվանդության։ Որպեսի ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ, ավելի պարզ լինի մեր հեռուստադիտողների համար, եկեք պարզապանենք, թե նախ ինչ է գենը, ինչ է քրոմոսոմը և որինակներով ներկ Ինչ է գերնը և ինչ է քրոմոսոմը և աստ օրինակ։ Որենք մեր ժառանգական ամբողջ նյութը դնըթեն հավ գտնվում է կորիզի մեջ, բջջի կորիզի մեջ։ Եվ ուրեմ են դնըթեն այնպես է պարուրված, այնպեսի ստրուկտուրա է հա կազ սպիտակուցի հետ միասին, նրանք ենպես են ձևապոխում, որ քրոմոսոմներ են առաջանում, այսինքն քրոմոսոմների տեսք են ունենում։ Եվ առողջ մարդու, սոմածիկ կամ մարմնի, մարմնի հա, բջիջներում կա 46 քրոմոսոմներ իսկ, եթե մենք խոսում ենք արդեն գամետների կամ սերական բջիջների մասին, ենտեղ կան 23 ուրեմ մեն քրոմոսոներ կամ այլ կերպասած 22 XX կամ 22 XY ուրեմ մեն տխամարդու գամետները կամ սպերմատազոյդները և կանացին 22 XX ուրեմ մեն Եվ գենը դա այն հատվացն է, դնըթեի որոշակի հատվացն է, որը որ քրոմոսոմների վրա տարբեր մակարտակների վրա է, տարբեր ուրեմ են հերավորությունների, տարբեր մակարտակների վրա է։ Եվ ինչում է բանը, որ ամեն գենը դա վունք հատվացներ, որոնք որ հետագայում կարող են պոխանցվել և պրոտեին կամ սպիտակոցը սինտեզվի, պայմանորված է հիմնականում ուրեմ են գենով։ Այսինքն կարելի ասեր, որ քրոմոսոմը գենի մի հատվացն է։ Չէ, գեները բարձապես գեները գտնվում են քրոմոսոմներում, այսինքն եթե քրոմոսոմի հետ ինչ-որ բան այն չէ, ուրեմն այստեղ գենի հետ էր մի բան այն չէ և գենետիկ հիվանդություն է առաջ գալու, ճիշտ է։ Եսպես ասենք, նայաց, թե որ 
Ադգրկեր, ա� Իսկ եթե խոսենք այն հիվանդություներ, որոնք որ պայմնարած են որոշ հատվացի պակասորդով կամ, որոշ գենում պոպոխության հիմքում ընկաց լինի պոպոխությունը, այդ եպքում նույնպես կարող է պրոտեինի սպիտակուցը չէ արտադրվի և առաջանը ուրեմ գնա հիվանդություն։ Եվ այդ տեպքում ենք ասմ են գենային հիվանդություններ, գենային մուտացյա տեղ ունեցավ։ Այո, հասկանալ եմ։ Հիմա, հիվանդությունները կարող են լինել որով հետև այդ դեպքում կարող է ներարգանդային կյանքում ինչ-որ մի բան այն չի եղեր և զարգացումը սխալ է գնացել, ասենք թե վիզիկական ինչ-որ առատ է առաջ եք էլ։ Եվ կարող են լինել բնածին և ժառան� գենետիկ խնդիր ունի, թե ոչ բնածին առատ է պարզապես, ոչ ժառանգական։ Դեսեք, ուրեմն բնածին առատները կարող են լինել պատճար դենովո, կամ նոր առաջացած, որ ծնողները չունեն այս ուրեմն առատները, կամ չունեն մուտացյան, որը որ բերում է, կամ այն պոպոխությունը գենեցիկական նյութի, որը որ բերում է տվյալ անհատի, այդ դեպքում ուրեմն հիմնականում կարող է պատճարը լինել, ոչ պտեն միայն ներ արգանդային զարգացման խնդիր, դրա մասի չեղոցում։ Եթե մենք խոցում ենք ժառանգական մուտացյա տեղ ունեցավ, կամ պոպոխություն տեղ ունեցավ, այն կարող է լինել գամետների մակարդակի վրա, նույն է կանացի կամ տղամարդու ունենում է ավել կանակի հա, կրոմսոմների, և եվ որ արդեն զիգոտը ձևավորվում է, կամ պտուղը ձևավորվում է, արդեն տվյալ երեխան կունենա այդ առատը։ Ուրեմ ինչպես մենք կարող ենք սա կանխավ մինչև ծնունդը աղտորոշել կամ բացահայտել։ Ուրեմն դա ունի սինդրոմի ժամը, գետը խոսենք հիմա, դա ունի կամ ընդհանուր մոտեցումը, ինչ է, անում են, տեղե սկզբից ունենք մեր ամբողջ սոնոգրավիկ, հետազոտությունները, պտխի, և որ արդեն երորդ ուրեմ են առաջին տրիմեստրից, երորդ ամսից, այսին կամ տաս երկու շապատականում, կան հստակ ուրեմ են կոնքրետ դահուն սինդրոմ մասին է թե խոսենք, հստակ պատկեր, ինչ է տեսնում սո պատալոգյա կոնքրետ դա ունի համաղթանշը։ Այն ու հետև բիոքիմիական, ծախնեն խոսմենք պրենատա նախածն ընձյան աղտորոշման մասին, այն ու հետև կան հատուկ ուրեմ են մարկերներ բիոքիմիական ծակման, որոնք որ կնոչ արյան սիճուկի մեջ հնարավոր է ճապել նորից ուրեմ են առաջին տրի մեզ տրի ժամանակ, սա պապ ան պրոտեինն է և բետախեգ է, որը պրոտեիններն է, որոնք որ արյան մեջ և որ ծությանիշը կախված նայնց բարցրեցած, արդեն բժիշկը գիտի հա, պետք է անպայման հանցնել։ Սա ուրեմ է եկրորդ մեզ հուշող Հաջորդ ուրեմ է եվ որ արդեն եկրորդ տրիմեստրում սկսված 16 շաբաթից ստուգվում է նորից բետախեգեն, արդեն իրեն կանակը նորից համմատվում է առաջին տրիմեստրը էդ և ավեպեն այդ սպիտակուցը։ Եվ արդեն մենք ունենք մեր կեն
Այսինքն սոնոգրաֆիկ պատկերը չի կարող տալ միանշանակ պատասխան։ Հնարավոր է պատկեր տեսնի սոնոգրաֆիստը, բայց այդ երևույթը չզարգանա երեխայի։ Սա առաջին ծուցիչն է, որպետք ամբողջ իրար հետ լինի, միայն սոնոգրավիկը չէ, բացի սրանից ուրեմ են, այսօր մենք նաև անում ենք, այվ եթե մենք ասում ենք առաջին երկրոսում ենք, առաջին տրիմեստրում մենք անում ենք ավելի շուտ ժամանակ, նիպտի անալիզ է կոչվում, դա ունի համաղթանիշը, պատաոյի տրիսոմյան, էդվրցի տրիսոմյան և նաև սերական խաթարումներ ունեցող պատալոգյաները, այսինքը սեկսի, սերի հետ պայմանավորված խաթարումները, սա ավելի շուտ պատկեր է մեզ տալիս, որի ծուցիչների դեպքում ամպայման խորուրդ է տրվում կատարել կարյոցիպի անալիս, այսինքն արդեն տասնվեց շապատականին սկսված, ամնյոց են կարիոցիպ նինչ է կամ ամնյոց են տես նինչ է, բայց հուսան, որ ընդհանուր միտքը հասկանալի է, որ այսօր հնարավոր է Հայաստանում և դա կատարվում է բրժկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնուն ամուսնուս հորեղբոր աղջկա աղջկա հետ։ Հնդրում եմ ասեք գենետիկական ինչ խնդիրներ կարող են պատահել երեխաների մոտ։ Շնորակալություն հարցի համար, տեսեք, սա շատ լավ բրժկական գենետիկայի կենտրոն կարող է գալ և մեն կարող են կատարել գենեցիկական խորդատվություն։ Ինչ է իրենից ներկասնում գենեցիկական խորդատվությունը, ուրեման եվ որ բրժիշկ գենեցիկը հավակագրում է ամբողջ երկու կողմից և տղայի և աղջկա ընտանիքներում որև է գենեցիկական հիվանդություններ, արկա են թե ոչ։ Կազմում են տողմացարեր և աստ դրան նաև տեսում է հավանականությունը։ Հանդիպման։ Այո, հանդիպման։ Բայց մենք նաև գիտենք, որ ազգակցական, մոտ ազգակցա� Այսինքն եթե։ Սա մոտ ազգակցական է համարում, ամուսնուս, հոր եղբոր, աղջկա, աղջկա հետ։ Այո։ Եվ հիմա եթե մենք վերցնենք են ամինա տարածված հիվանդությունը, որով որ մենք զբավում ենք ավելին կանքսան � անհատները կարող են ունենալ այս հիվանդության գենային խաթարումները կամ մուտացյաները իրենց ընտանիքներում, բայց երբև է այս հիվանդությունը չարտահայտվի իրենց ընտանիքներում, բայց իրենք կրող լինեն պարբերական հ հանդիպում են այս երկուսը երեխայի մոտ արդեն, երկու մուտացյաները, կրողների, և արդեն մուտացյան հիվանդությունը արտահայտվում է երեխայի մոտ։ Եվ եթե կան նմանատիպ հիվանդություններ, ոչ մի այն պարբերական հիվան աշխատում եմ ես անձամբ և սա հիվանդությունը նորից ատոսոմ ռեցեսիվ ծակման և որ ընտանիքում կարող է չարտահայտվի, բայց երեխայի մոտ արտահայտվի և երկու ծնողներից է, որ խաթարումը անցնում է։ Եվ տվյալ դեպքում ասում շատ լավ գենեցիկան խան խորդատվություն պետք է անցկացնել և ռիսկերը գնահատել, եթե արդյոք կան հավանականությունը, որ երեխաները դա սերնդի վրա որև է հիվանդություն կարտահայտվի թե չէ։ Հասկանալ է։ Մենք ունենք նաև հերախոսազանք լսենք հեռուստադի տողին, ալո Բարև ձեզ, ես մի հարդ ունեմ բժեշկողում, այդ 
Արդեն որ իրենից ներկայացնում է այո արհեստական այո նշում են հերոսադիտողը նշում է հերոսադիտողը որ արհեստական պայմաններում զվաբջիջը եւ սերմը բեղմնավորվում են եւ եւ որ արդեն զարգացումը տեղի ունենում այդ մակարդակի վրա ստուգեն արդյոք կա որևէ գենետիկական խաթարում այսօր հայաստանում դա հնարավոր է չի կատարվում իհարկե է աշխատանքներ են անցկացնում եւ հետ ազոտում ենք ամբողջ որ կարողանանք դա անել հա այո փորձում ենք դա անել բայց այսօր հայաստանում ավագ չի արում բայց ուղարկան այն կլինիկաները որոնք որ զբաղվում են հա աշխարում դա հնարավոր է որ երկրներում ո բոլոր զարգացած երկրներում անում են այդ դեպքում նյութը վերցնում են հենց այդ ամոթի մեջ գտնվող այո արդեն տարբեր մակարդակների հիմա այս մասնագիտական տերմինները չեմ օգտագործելու բայց վերցնում են մեկ բջիջ ահա տարբեր փուլերում կիսման հա ահա 8 փուլի մակարդակից կարելի է վերցնել եւ կարելի է արդեն ավելի մի քիչ դա հնարավոր չէ ինչ որ արատի առաջացման պատճառ դառնա ոչ ոչ դա արատի առաջացման պատճառ չի չի հանդիսանում այսօր բավականին հմտորեն աշխատում են եւ մեկ բջջի մակարդակով այսինքն մեկ բջջ միայն վերցնելով հնարավոր է անել այն աշխատանքը որը ուղարվում է արտերկտի ամինոցենտեզի մակարդակի վրա այսինքն եւ որ պտղա ջրերն են վերցնում այո հասկանալի է քրիստինա մենք քրոմոսոմային փաստորեն խնդիրներով պտղի զարգացման մասին էինք խոսում դա ունի համախտանիշի օրինակով եւ պրենատալ փուլում նախ մեկ հարցրանից հետո անցնենք նաեւ գենային մակարդակին եթե ընտանիքում չի եղել որևէ մեկը որ նման խնդիր ուներ բայց ծնվեց նման երեխա այդ մուտացիան արդեն իր այդ սերական բջիջների մեջ նստած է լինելու եւ իր երեխաների մոտ հավանականությունը այսինքն նա արդեն ժառանգաբար կփոխանցի այդ խնդիրի իր երեխաները հիմնականում արատավոր եւ որ նոր առաջացած է հա գենետիկական մուտացիան նոր է առաջացել եւ խնդիրները նոր են հայտնաբեր եւ դրանք ծանր արատների ձև կով են հա ընդհանուր այո հավանականությունը շատ փոքր է լինում տվյալ սերնդի երկար ապրելու հա կամ ունենալու հետագա սերունդը դա ինչպես ունց որ սելեկցիայի նման ավելի շատ լինում է հա այդ մակարդակի վրա եւ նորից կախված նրանից թե ինչ խաթարման մասին ենք մենք խոսում նա կը ամրապնդվի եւ կշարունակվի գեներով գեներով կփոխանցի կամ ոչ նայած ինչ մակարդակի մասին կոնկրետ դա ունի համախտանիշը կոնկրետ դա ունի համախտանիշի ժամանակ մենք հիմնականում ունենում ենք խնդիր ռիպրոդուկտիվ այո հասկանալի է հասկանալի է հիմա անցնենք այն խնդիրներին որոնց դեպքում արդեն գենային մակարդակով է դա լինում դա նույնպես հնարավոր է պրենատալ փուլում կամ հերոստադիտողի հարցից եթե նաև գանք այն մյուս տարբերակով երբ արհեստական բեղմնավորմամբ է ծնվում արտամարմնային բեղմնավորմամբ եւ քրոմոսոմայինով եւ գենային մակարդակով հնարավոր է այդ հետազոտությունները կատարել Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ եկեք պատկերացնենք, որ բոլոր դեպքերին չէ, որ պետք է կատարել պրենատալ հետազոտություն կամ նույնիսկ պրեիմպլանտացիոնի ժամանակ հա ստուգել այս կամ այն գենային գենային փոփոխության մասին։ Որի ռիսկը մեծ է, պետք է դրան անդրադառնալ։ Այո, եթե եղել է հավանականություններ, եղել է արդեն ծնունդ երեխայի հա խնդիրով Եթե եղել է, եթե կա ընտանիքում արդեն հիվանդ երեխա, ընտանիական գենետիկական, հա, այսինքն ծանրաբեռնվածություն է մասնագիտորեն մենք ասում ենք, հա, ընտանիքում, այդ դեպքում է ցուցումը կատարելու 
պրենատալ կամ պրեամպլանտացիոն հիմնականում հա հետազոտություններ եւ պրենատալն է ա մենք գենային մակարդակի վրա ուրեմն նախածննդյան հետազոտություն կատարում ենք նաեւ գենային հիվանդությունների ինչպես են ասացի որ սպինալ մկանային ատրոֆիան որը որ հիվանդություն երեխաները երկար չեն ապրում, ծնվում են արդեն մկանային թուլությունով, շնչարական խնդիրներով, եւ ինչև 6 ամսական կամ մաքսիմում 1 տարի է որ կա ապրում են։ Ավելի շատ որ երեխաներն են ռիսկի գոտում։ Թերի քաշը կապ ունի թե ոչ թե այս դեպքում միայն գենի այո գենի մակարդակի վրա այո չենք կարող եւ հատուկ ամբողջությամբ նորմալ ծնունդ գրանցվի բայց երեխան հիմնականում ոչ նրանք արդեն խնդիրով են ծնվում ասում եմ շնչառական խնդիր կուլտալու խնդիր են ունենում հա այդ նյարդա մկանային թուլություն եւ արդեն բժշկները հստակ մեզ մոտ կարողանում են ուղարկել արդեն գենային մակարդակի վրա ասում եմ գեն մեզ մոտ են գալիս եւ մենք ստուգում ենք արդյոք կա այնտեղ մոտացան որը որ SMN1 գենի 7-րդ էգզենի դելեցիա է տեղի ունենում եւ հատուկ սպիտակուցը որը պատասխանատու է սրա համար չի չի արտադրում SMN1 սպիտակուցը Հայաստանում դատարածված խնդիրը Եվ որ մենք դեռ չենք հետազոտում այո ինքը ընդհանուր աշխարի մակարդակով համարվում է հազվադեպ հիվանդություն բայց եւ որ հետազոտեցինք մենք դեռ ստատիստիկ տվյալներ այդպես չեն կարել էպիդեմիոլոգիական բայց բա կարելի է ասել որ եւ որ գալիս է արդեն նկարագված կլինիկայով հա պատկերով ավելի շատ հաստատվում է հիվանդությունը որտեղ մեր բժիշկները կլինիկոր են կարողանում են ճշգրի տասել եւ հետո ուրեմն գենային մակարդակի վրա էլ են կարողանում հաստատել հիվանդություն եւ ինչու համար է սա կարևոր անել որ հաջորդ սերունդում այո այս սերունդում են երեխային կորցնում ենք այդպես է բայց հաջորդ սերունդում սիրելի ընտանիքներին պիտի դիմեմ որ անպայման եթե եղել այս դեպքը կան եւ կատարեն գենետիկական խորհրդատվություն խորհրդատվություն որից հետո կկատարվի պրենատալ նախածննդյան հետազոտություն հիմա մենք միայն դա կարող ենք անել այո այլ որ դեպքերում է քրիսին է որ այդքան կարիք կա անհրաժեշտ է կամ նույնիսկ պարտադիր գենետիկական խորհրդատվությունը առաջինը հասկանալի է երբ բարեկամներն են ամուսնանում միմյանց հետ հատկապես մոտի տազդականները այո ծնված հիվանդությամբ Եվ ահա եթե կորցրել են կամ դերկա եւ պատրաստվում են հաջորդին ու հաջորդ սերունդը պիտի ունեն հաջորդ երկրի էլ որ դեպքերը եթե կա բնածին արատներ հա երեխա է ծնվել բնածին արատով եթե կան իրար հետևից կրկնվող սպոնտան այսինքն ոչ մի մտության պատճառով աբորտներ հա այսինքն վիժումներ երբ ասած սա էլ եթե կա ամպտխություն տանիքում նաև սա էլ որտեվ պատճառները կարող են լինել նաև գենետիկական ծագման եւ ամենակարևոր է նաև որ սկզբից է բժիշկ գենետիկա կատարում այս խորհրդատվությունը նա մինչև տեստ հանձնելը կամ հետազոտության ընթացքը ընտանիքի հետ աշխատում են բացատրվում է ինչ ինչի համար ենք մենք հա ինչի են այստեղ ինչն ենք մենք գնահատում ռիսկն են գնահատում հավանականությունը որ նորից կարող են ունենք հա ունենան այդ խնդիրը այո կամ ինչ ինչ քայլեր պետք է անել ասենք եթե ունեն սպոնտան հա վիժումներ եթե կա նույն ամպտխությունը հաջորդը ինչ արվում է փաստորեն գենետիկ բժիշկ գենետիկի մոտ գնալը ընտանիքի պլանավորման ժամանակ մեծամասամբ հա ոչ միայն այդ խորհրդատվական նշանակությունը կարող է ունենալ այլ նաև օրինակ ամպտղոցյան դեպքում կարող է օգնել հարցի լուծմանը որովհետև բայց այս դեպքում բժիշկ գենետիկը որևէ այսպես ասած բուժական միջոցառում կատարում է թե նրա գործը պարզապես դա նախապես ախտորոշելն է որ դուք այսպեսի խնդիր ունեք եւ կբախվեք նման խնդրի կամ տեսեք սա թիմային աշխատանք է ահա որովհետեւ մենք աշխատում ենք շատ բժիշկների հետ ով է ուղարկում մեզ հա նաեւ մեզ մոտ բժիշկների թիմն է որ աշխատում է մանկա բուժը ընդունենք հա կամ նույն ռիպրոդուկտոլոգը այսինքն կամ գինեկոլոգը որոնք որ ունենում են հա ընտանիքները որոնք դիմում են իրանց այս կամ այն խնդիրով եւ իրենք անպայման գա պետք է ուղարկում են խորհրդատվության գենետիկական եւ պարզաբանվում է պատճառները կամ նրանք ունենում են բակի ինֆորմացիա եւ իմ են մեն թե ինչպես հա ինչ ինչ անել նույն ասենք պատերական հա հիվանդություն եթե մենք վերցնենք 
խորթատվությունը մեզ մոտ կատարվում է մինչև տեստը անվճար կատարվում է եւ որ ունենք մենք արդեն պատասխանները նույնպես արդեն բացատրվում է բժշկի կողմից որը որ բժշկի գենետիկ է մասնագիտացած բարբերական հայ հիվանդության վրա եւ ինչու այո նա կարող է վարել այս հիվանդությունը որտեղ մասնագիտացած է բայց նաեւ հիվանդը իրեն պատասխանը արդեն ստացած գենետիկական խորթատվությունից հետո կարող է իհարկե գնում է իրեն բժշկի մոտ իրեն մանկաբուժի մոտ որը որ շարունակում է վարել ասենք մեզ մոտ թիմային աշխատանք է եւ միշտ մինչև արհեստական հա միջոցներին դիմելը եւ որ երեխա պետք է հա ունենա ընտանիքում ամ պայման ուղարկում է կարիոտիպի կամ ցիտոգենետիկական հետազոտության մենք աշխատում ենք ռեպրոդուկտորների ռեպրոդուկտորոգների հետ եւ անցկացվում է գենետիկական խորթատվություն եւ որ արդեն պատասխանը պատրաստ է լինում եւ իրենք ճշգրիտ պատկերը ունեն իրենց քայլերի այո փաստորեն քրիստինա բժիշկ գենետիկը այսպես ասած կոնկրետ բուժում ինքը միայնակ չի կատա այսինքն ուզում եմ հասկանանք հիմա աշխարհում գոյություն ունի ինչ որ դեղ դեղորայք միջոց որը գենի մակարդակով կկասեցնի այդ զարգացող խնդիրը կամ ասենք թե կմեղմացնի դրա ազդեցությունը այսինքն մի դեղորայք որը հենց գենետիկը պետք է որոշի թե ինչ է նշանակում ուզում եմ պարզաբանեմ բժիշկ գենետիկը քանի որ ինքը բժիշկ է ինքը իրավունքը ունի եւ վարում է բժիշկ հիվանդին եւ կա բուժում է նաև հիվանդին ոչ թե միայն խորթատվությունն է անում այսինքն խորթատվուց սա ասացի թիմային աշխատանք է եթե հիվանդը եկել է պիդիատրի հա ու մոտից ցուցում կար գենետիկական հիվանդության խորթատվությունը տեղի ունենում տեստավորումը տեղի ունենում եւ արդեն հիվանդի ցանկությամբ է ինքը եթե դա նյարդային ընդունենք ցակման հիվանդություն է բժիշկ գենետիկը նյարդաբան չէ նյարդաբանական չի կատարելու վարելու բժիշկ հիվանդին կգնա մասնագիտացած արդեն հա նյարդաբանի մոտ եւ այնտեղ էլ ընդհանրապես գենետիկան եւ գենետիկական խորթատվությունը պարտադիր կարևոր է որ բոլոր բժիշկները իմանան թե որպիսի հետագայում էլ ավելի նեղ մասնագիտական դիմեն իրենց կոլեգաներին հա եւ թիմային աշխատը հասկանալի եմ մենք նորից այստեղ հարց ունենք ընթերցեմ հարգելի բժշկուհի ձեզ բոլորը բժշկուհի են դիվում նայած կենսաբան եք շատ հիվանդությունների առաջնային կամ էսենցիալ ձևերի պատճառները շատ հաճախ չեն նշվում եւ մենք իսկույն մտածում ենք որ ժառանգականությունն է պատճառը խնդրում եմ ասեք այսօր հայաստանում արյունաբանական խնդիրների դեպքում գենետիկական հետազոտություններ արվում են շատ լավ հարց է արյունաբանական գոզեի հասկանալ իմունային համակարգի հետ եթե մենք խոսում ենք լեյկոզների կամ հա այդպես հեմա երկու տարբեր նակնել ասեք հա տեսեք ուրեմն եւ որ կա արյունաբանական կենտրոնի հետ մենք սերտ համագործակցում ենք եւ գալիս են այնտեղից հիվանդներ որոնք ունեն հա տարբեր լեյկոզների տեսակներ կամ միելոիդ հա լեյկոզների հիմնականում լիմֆոմաների հա տեսակներ եւ սրա ժամանակ մենք կատարում ենք հետազոտություններ արդեն բջջի մոլեկուլային մակարդակի վրա ոչ թե գեների մակարդակի վրա հա ավելի եւ պարզաբանում ենք թե որ տեսակն է հիվանդության այս դեպքում եւ ինչ դեղամիջոցներով է որ նրանք պետք է բուժվեն հա եւ ինչ տեսակ հաջորդը հարցի մեջ որներ եւ արյուն եթե մենք խոսում ենք իմունային հա հիվանդությունների մասին իմունային հիվանդությունները միշտ չեն որ պայմանավորված են գենետիկական խնդիրներով հա սա ընդհանուր իմունի իմունային T եւ B լիմֆոցիտների այս ամբողջ պատկերն է հա որը որ բերում է հիվանդության եւ շատ իմունային հիվանդություններ կամ արյունաբանական ուրիշ կերպ ասող հիվանդությունների էտիոլոգիան կամ պատճառը հայտնի չի լինում համար այսպես միանշանակ մենք չենք կարող ասել նրանք գենետիկական պատճառ ունեն թե ոչ 
հասկանալի է։ Պաստորեն գենոմային բժշկությունը այսօր կարելի է համարել աշխարում զարգացող բժշկության ճողերից մեկը, նաև մեզ մոտ Հայաստանում և դրա հիմնական խնդիրը, վաղ, որքան հնարավոր է շուտ, խնդիրների կանխատեսումը և նաև կանխարգելումն է, ճիշտ է։ Հիմա երբ Հայաստանում մենք գենետիկայի մասին խոսում ենք, բոլորիս ուղեղը մի անգամից գալիս է հենց ձեր կենտրոն, բժկական գենետիկայի և առողջության կենտրոն, բայց մենք ունենք մարզեր, մարզային կաղաքներ, գյուղեր համայնքներ, որտեղ ոչ բոլոր բնակիչներինը հանչուր բազմակլինիկ, վրշկական հաստատություն, կամպոլի կլինիկա, առաջնային բուժոքնության ծառայություն, ունի իր գենետիկ այդ տեղ նստած այդ խորորդատվությունը իրականացնելու համար։ Ասեմ, որ Հայաստանը շատ հետ չի մնում որտեղ որ զբավում են գենեցիկական խնդիրներով։ Եվ եթե մենք վերտնենք նույն պարիզը, որտեղ որ ձյուշենի մկանային ծիստրովիայի կետային մուտացյաներն են որոշ մասի 30 տոքոսի հա պատճարը, մեկ կենտրոն եմ ու բոլոր է կոշենի հիվանդանոց, որտեղ կետային մուտացանդեն են աղտորշում։ Այսինքն սա շատ բարդ չէ մեր փոքր հանրապետության համար, որ մեկ կենտրոն լինի և կարլի լինի այդ կապը և մենք սպասարկում ենք մարզերին, որտև մարզերից գալիս են հիվանդներ, հասկանում են, որ դժվար է այդ տարածությունը Իսկ խորորդատվության համար, ասինք թե պոլի կլինիկայում մարդիկ իմանան, որ այսինչ կաբինետում էլ, ինչպես այստեղ նստում է լոր բժիշկը, նստում է նաև գենետիկը, որի հետ կարելի է գնալ խորորդակցել մասնագիտացված գենեցիկական խորդատուններ, նշանակում է, որ նյարդաբանական հիվանդությունների համար է հաս նա մասնագիտացած կամ մետաբոլիկ, կամ նյութապոխանակության գենեցիկական հիվանդությունների վրա� աշխատանքի այդ խնդիրների հետ է կապած, որով հետև... Բայց մենք ունենք այդ կան մասնագետ։ Մենք այդ մասնագետ։ Ասենք թե պինասավորեցին և տեղերը հատկացրեցին։ Մենք այդ կան գենետիկները։ Մենք ա� որոր ձիպլոմով ավարտելուց լին են կլինիցիստ գենեցիկ, կլինիկական գենեցիկներ, որոնք լինեն հենց այն մարդիկ, որոնք որ կարող են տեսնել, կատարել խորդատվություն, վարել և բուժել այս հիվանդներին, հա։ Չկա տեմպուսի շորջանակներում, ծրագիր է, որը որ մենք անում ենք, այոր հուսանք մյուս տարվանից արդեն կլինի այս մասնագիտությունը, եվ բրժիշկները կլինեն մասնագիտացած բրժիշկներ հենց կլինիցիստ գենեցիկներ։ Ինչ վերաբեր Ոչ մի այն բժիշկն է, որ իրավունք ունի կատարել խորդատվությունը, այլ նաև հատուկ մագիստրատուրայի ծրագիրը անցած, կենսաբանները, հոքեբանները, նույնիսկ հոքեբանները, որով հետև գենեցիկական խորդատվությունը ին նրան տրամադրել այդ ինվորմացյան, գենեցիկական իրեն հիվանդության և այո մասնագիտացած մագիստրատուրայի ծրագրից հետո 
նարավոր է դա անի եւ նաեւ հոգեբան է մասնագիտանա գենետիկայի մեջ եւ սա էլ մենք ուզում ենք անել սլավոնական համալսարանի հետ միասին այս տեմպոսի շրջանակներում ծրագրի եւ ուսով եմ որ մյուս տարվանից կունենանք այդպիսի մասնագետներ որոնք որ ոչ մի այն քաշխատեն գենետիկայի կենտրոնում այլ նաեւ այնտեղ որտեղ որ եւ սպահանջակ կա հիվանդանոցներում բուշ կենտրոններում ամբուլատոր ծառայություններում մարզերում հա այո պարկլինիկաներում ա ընդհերցեմ հաջորդ հարցը որ ստացել ենք կարինե հովամիսյանից գենետիկայի կենտրոնի ծրագրերում կան լսողության եւ տեսողության խանգարումների գեների ուսումնասիրությունները եթե ոչ երբ է հնարավոր որ դա լինի հայաստանում տարիներ առաջ մենք մի փոքր հետ ազոտություն կատարեցին գիտական հետ ազոտություններ ուրեմն բնածին խլության պատճառները հետ ազոտելու համար հա որոշակի մեկ գեն ուսումնասիրեցինք տարբեր սեկվենավորեցինք այսինքն հաջորդականություն այդ գենի բարձեցինք եւ տեսնենք թե արդյոք կան որևէ մուտացիաներ որոնք որ հա բնորոշ էին տվյալ դեպքում եւ շատ փոքր ծրագիր էր սա այսինքն միայն գիտական ծրագրի շրջանակում է որ մենք դեռ կարողացել ենք անել բայց այո մոտ ապագայում համագործակցության շնորհիվ մենք մի գուցեք կարողանանք հերանկար կա որ դա գիտականից կվերացվի ավելի գործածական այո որովհետեւ մենք ամեն տարի եթե ոչ ամեն անընդհատ ուզում ենք թարմացնել այլ ծառայությունները այլ հիվանդությունները որոնք որ հնարավոր է հայաստանի պայմաններում հետազոտել ախտորոշել վարել եւ ինչու չէ մի գուցե եւ կարողանանք դա անել ընդհանրապես մեկ ռոպե ունենք մեկ հարցել ընդհերցեմ շատ արագ կպատասխանեք խնդրում եմ խնդրում եմ ասեք ինչպես է կարգավորվում գենետիկ բժշկի եւ այցելուի իրավաբանական փոխ վստահությունը եթե ինչ որ խնդիր կա բայց մարդը չի ուզում որ դա դառնա հանրային ինֆորմացիա բժիշկը պարտավորվում է դա պահել հիանալի հարց է այո սա մի աշխատանք է որը որ բժիշկի եւ այցելուի միջև է եւ վստահությունը ընդհանրապես ստորագրվում է այդ պայման ինֆորմացված հա այդ ձևը եւ բժիշկը պետք է եւ իրավաբանորեն այդպես է ինչ խոսվում են բժիշկի սենյակում մնում է բժիշկի սենյակում դա ոչ մի այն խորթատուի հետ աշխատելիս է այո ընդհանրապես եւ որ բժիշկի մոտ գնում ես իրավաբանորեն մարդը իրեն պաշտպանված կզգաշպանված կնա եւ բժիշկը նա եւ բժիշկը այո նա եւ բժիշկը եւ սա բժիշկ գենետիկի հմտությունից է ինչպես ասացի հոգեբանական կողմը շատ կարևոր է որ կարողանա վստահությունը ձեռք բերի այցելուի հա եւ նրա ընտանիքի եթե ընտանիքն էլ է այնտեղ եւ հագիստ պայմաններում կարողանան իրան աշխատել այո շատ շնորհակալ եմ քրիստինա շատ արագ անցավ մեր եթերի ժամանակը շնորհակալություն հարգելի երոստադի տողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում էր քրիստինե հովանեսյանը գենետիկ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու բժշկական գենետիկայի եւ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնից եթե դուք ունեք էլի հարցեր որ կուզենաք անմիջապես կենտրոնում պարզաբանել 54 43 67 է կենտրոնի հերախոսահամարը զանգահարեք հերթագրվեք գնացեք գենետիկներին եւ բժիշ գենետիկներին այցելության նրանց այդ խորհրդատվության եւ եթե ուզում եք մեր հաղորդումն էլ նորից դիտել YouTube-ում պարզապես հայատար փնտրեք շտապ օգնություն եւ Քրիստինե Հովաննեսյան այսօրվա համար այսքան ենք նախատեսել հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին առողջ եղեք